dear friends and my dear students welcome and all the best 10th class public exams 2023 eight marks questions important questions in physical science 10th class public parikshal ku sambandhinchi mukhyamaina prashnalu explain cheyadamlo bhaganga ఈ రోజు మరొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో చెప్పబోతున్నాను ఓకేనా సో మై డియర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇది కేవలం ఎనిమిది మార్కులకే కాదు ఫోర్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ వన్ మార్క్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఈజీలీ మన కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా మనము రాసేయచ్చు మరి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అనేది చూద్దాం రీమూవింగ్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ స్ఫటికీకరణం నీటిని తొలగించడం సో వన్ మార్క్ వచ్చినగా వాట్ ఈస్ క్రిస్టలైజేషన్ అని అడగచ్చు స్ఫటికీకరణం అంటే ఏమిటి అలాగా వన్ మార్క్ టూ మార్క్స్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్లో రావచ్చు కానీ మనము ఈ కాన్సెప్ట్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడం ఎనలైజ్ చేసుకోవడం ముఖ్యం మరి ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి మెయిన్ పాయింట్స్ తోటి మీరు ఏమేమి పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలో అనేది నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను ఓకేనా ఇట్ ఈస్ డయాగ్రామ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ డయాగ్రాము మీకు ఉంది ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫెమిలియర్ ఇది చాలామంది ఎప్పటికీ డయాగ్రామ్ను గుర్తుపెట్టుకుని ఉంటారు ఖచ్చితంగా గీసే ఉంటారు ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు మరి ఈ డయాగ్రామ్ మనం కళ్ళలో ఉంచుకుంటే ఖచ్చితంగా ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చిన కూడా ఈజీగా మనం రాసేయచ్చు ఇక్కడ ఉండే ఆ యొక్క ఈ పటాన్ని సంబంధించి మనం ఏం చేస్తున్నాము అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది క్లారిటీ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకేనా మరి వీటిలో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి ఒకవేళ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఇచ్చినట్లయితే ఎట్లా రాయాలి అనేది కూడా మనము చర్చించుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ ముందు డయాగ్రామ్ సంబంధించి ఒక్కసారి చూద్దాం టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏం కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ పరీక్ష నాళిక అంటే దీనిలో ఒక కెమికల్ అనేది ఉంది కాఫర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ అలాగే ఒక బర్నర్ వేడి చేయడం బర్నర్ కాకపోతే ఇంకొక దానితో వేడి చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ మనకి టెస్ట్ ట్యూబ్ కాలుతుంది కాబట్టి టెస్ట్ ట్యూబ్ వాటర్ అనేది ఇచ్చారు ఇక్కడ వాటర్ డ్రాప్స్ మీరు డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా అబ్జర్వ్ చేయవలసిన డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు ఫోర్ మార్క్స్ కానీ అప్పుడు వీటిలో చాలామంది రకరకాలుగా డయాగ్రామ్ గీసేస్తూ ఉంటారు అలా గీయకూడదు ఇక్కడ చూడండి కాపర్ సల్ఫేట్ అనేది ఇక్కడ పరికలు ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి కనిపించే విధంగా మనము గీసుకోవాలి ఓకేనా సో మనము అప్పుడు మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట సో మరి ఏం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ డెఫినేషన్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్లు ఇది వచ్చి ఎప్పుడైనా సరే ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఇస్తే అది రాయాలి ఓకేనా అంటే నిర్వచనం తెలుగులో ద వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఈజ్ ద ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ వన్ ఫార్ములా యూనిట్ ఆఫ్ సాల్ట్ సో ఈ డెఫినేషన్ అనేది మీరు ఖచ్చితంగా రాయాలి సాల్ట్ అంటే ఇక్కడ ఉప్పనే కాదు లవణం అని కూడా అంటాము సో ఒక లవణం యొక్క ఫార్ములా యూనిట్లో నిర్దిష్ట సంఖ్యలో ఉండే నీటి అణువులు ఎన్ని ఉన్నాయి నీటి అణువులు అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ప్రయారిటీగా మనకి వస్తుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఇది వన్ మార్క్ ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారంటే దీనికి వన్ మార్క్ మనకి వచ్చినట్టే సో ఇది అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ మనము ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ పాయింట్స్ చూడండి ఎలా రాశాను నేను ఏం రాశాను ఇక్కడ డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్ కాఫర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ ఫ్లేమ్ ఆఫ్ బర్నర్ అవ్ ఆపరేషన్ బ్లూ టు వైట్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ వాల్ కూల్ యాడ్ త్రీ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ వైట్ టు బ్లూ హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్ 
అంటే ప్రాసెస్ అన్నింటినీ కూడా నేను కొన్ని కొన్ని పదాలు రాశాను అంటే ఈ యొక్క పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఈజీగా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంటే మనము ఇక్కడ ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా ఏం తీసుకున్నాము డ్రై టెస్ట్ యూ పొడి పరీక్ష నాళిక అనేది తీసుకున్నాం కదా సో మరి ఒక్కొక్క పాయింట్స్ మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఎస్ ముందుగా మనము డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్ ఒక పొడి పరీక్ష నాళికని తీసుకుంటాం తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత దానిలో మనము కాపర్ సల్ఫేట్ స్ఫటికాలు వేస్తాం యాడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఇక్కడ వేసారు కదా ఇది ఫస్ట్ ఎంటీ తీసుకుంటాం టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఓకే దీనిలో మనం ఏం చేస్తాము ఇక్కడ డ్రాప్లెట్స్ వేస్తాం కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ వేస్తాం డూ యూ నో కలర్ ఆఫ్ ది కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ ఏ కలర్లో ఉంటాయి తెలుసా బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి క్రిట్ క్రిస్టల్స్ మనకి బ్లూ కలర్స్లో ఉంటాయి ఓకే దాన్ని మనం వేడి చేస్తాం ఫ్లేమ్ ఆఫ్ బర్నర్ ఎప్పుడైతే హీట్ చేస్తామో ఎవాపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మన వాటర్ ఏం పోయలేదు ఓన్లీ ఇక్కడ కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ మాత్రమే వేట్ చేస్తాం ఓకేనా వే ఎవాపరేషన్ జరగగానే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉండే కలర్ ఏదైతే మనము ఇక్కడ బ్లూ వేసామో అది వైట్గా మారిపోతుంది ఫస్ట్ మన చేంజ్ ఇదే మెయిన్ ఎప్పుడైతే మనము ఇలా హీట్ చేస్తామో ఈ ఇక్కడ ఉండే బ్లూ కలర్ ఏమైపోతుంది వైట్లోకి వెళ్ళిపోతుందనమాట ఓకే అదే టైంలో మనము ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏంటి ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఫస్ట్లో వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి మన పరీక్ష అంచుల మీద గోడల మీద ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తాయి ఓకే నవ్ కూల్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ పరీక్షణాలకిని కూల్ చేద్దాం కూల్ చేసి మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ని వాటర్ యాడ్ చేద్దాం వైట్ బ్లూ తెలుపు నుంచి నీళ్ళ రంగుకి మారిపోతుంది ఇది చేంజ్ ఓకేనా ఇది అబ్జర్వేషన్ సో ఇలా ఏర్పడింది దాన్ని మనం హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్ అర్ధ లవణము అంటారు ఇది దీనిలో ఉన్న మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను చక్కగా ఒక డ్రై టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుంటాము కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకుంటాం వేడి చేయగానే బ్లూ కలర్లో ఉన్నవి వైట్గా మారిపోతాయి అదే సమయంలో మనము ఇక్కడ మనము వాటర్ టాప్ అంటే ఏంటన్నమాట కాపర్ సల్ఫేట్లో ఉన్న వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోయి ఈ అంచుల మీద నిలబడింది అనమాట ఓకేనా సో అది ఎవాపరేషన్ బాస్పీ బోన వల్ల అప్పుడు వెంటనే దీనిలో అంటే వాటర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బ్లూ కలర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు వచ్చింది నెక్స్ట్ మనం చల్లార్చి మళ్ళీ వాటర్ డ్రాప్స్ వేయగానే వెంటనే మళ్ళీ బ్లూ కలర్లోకి వచ్చేసింది సో ఇది మెయిన్గా మనం రాయాలన్నమాట ఇక్కడ టూ మార్క్స్గా అడిగినా మనం చేయొచ్చు అంటే వాటర్ మా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే నీటి బిందువులు ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది మనము కాపర్ సల్ఫేటు మనము నీటి బిందు అద్దలం ఎలా ఉంటుంది మనకి సియు ఎస్ఓ ఫోర్ ఫైవ్ హెచ్ టూ ఫైవ్ హెచ్ టూ అంటే మనకి వీటిలో ఎన్ని ఉంటాయి అనమాట ఐదు నీటి అణువులు అనేవి ఉండ ఓకేనా అంటే ఆర్ద్ర లవణంలో మనం ఆర్ద్ర ఓకేనా ఆర్ద్ర లవణంలో ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా మనము ఏదని చెప్పొచ్చు ఐదు నీటి అణువులు ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు సో ఇది ఈ ప్రకారం మనము చక్కగా మనము ఏం చేయొచ్చు ఈ దేనికైనా మనము రాసేయచ్చు సో ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రమ్ మీరు ఈ డయాగ్రమ్ సంబంధించి జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి మీకు వచ్చేసినట్టే ఓకేనా 
దీని మీద ఎటువంటి డౌట్లు ఉండకూడదు సో డస్ట్ ట్యూబ్ కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ బ్లూ కలర్ ఆ తర్వాత వైట్ అయ్యింది మళ్ళీ మనం సలార్చగానే వైట్ బ్లూ అవుతుంది అది మెయిన్గా మీరు రాసేయచ్చు ఓకేనా అల్ ది డన్ మరి ఈ ఇప్పటికే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఓకే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు మంచి మంచి వీడియోలు టెన్త్ క్లాస్ వరకు నేను పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను ఇవి ఈ వీడియోలు సమ్మేటివ్లో కూడా మనకి బాగా ఉపయోగపడతాయి ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ సో మచ్